to okay transcription auto on here there koto jon arse akashi jon okay so amader basically chilo chhe ee jinishta ar amader solution er jhe jinishta chilo sheta holo feed abong boiling point cheta ase vapor itadir concentration er jhe heat balance kora hai chilo the heat balance kore jhe difference ta thakta se input abong output er jhe solution er mod de शेटा बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट होते हैं, शायद के स्टीम में कतो टुकु दरकर पड़ता है, शेटे हलो बैलेंस। सो टोटल एनर्जी बैलेंस किंतु बा मैटेरियल बैलेंस किंतु व्हाटेवर इन इक्वल टू व्हाटेवर आउट, ये टा जनरेट बा पास करता है शायद। ये हलो एक हनर बाय पट्टा चिलो आमादेर। आम्रा जुदी बॉयलिंग पॉइंट ले बेशन टा होच्छे किसने चिला अमादेर वेपर प्रेशर ऑफ एक वस सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेम टेम्परेचर सो स्ट्रॉंग सॉल्यूशन का क्षेत्र है इटा इंपेरिकल रोल टा यूज़ करा है अर्थात जुदी कुनो हंड्रेड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व होच्छे वन एटमॉस्फेयर है प्योर वाटर है � आमादर आमादर बोई गुला जेटा हमने फॉलो करी ऐसा ना वही पुराना बोई तो फॉलो करा है आ है तो उन्होंने टीचर रा नोटन बोई जावे मैं के बीच में तेर बोई टा आमादर नोटन गुटा है किंतु एलन फास्टर जे फास्टर बोई टा तब बेसिकली पुराना कैन सेकंड एडिशन एट पर है को बैक तब बोई आशन नहीं आ पुर की बाले कंप्यूटर आश्चर्य शेज़ जो नहीं तो शॉर्टकट करा है से सो हमने बॉयलिंग पॉइंट जेटा देख सिला है शेटा होता है जो प्योर जो सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन को लाभ विभिन्न दवा से सोडियम एंड्रोक्सेन हमने देखते ही बात देखी जब इटा किंतु बाढ़ते से जो तो कंसेंट्रेटेड होता है श TR की temperature जो difference था, so आमादे solution का एक टा temperature आज तक से मतलब और तो boiling point elevation का जो ना एक टा temperature होता है, so boiling point elevation का जो ना ये particular जब हम single effector क्षेत्रे ये अंकशों टा किंतु ये हो जाता है, की बोल बा temperature drop एक active एनर्जी थे के कोमेज आते हैं, सो इटा मोर एंड मोर केस गुलाते जोखन मल्टीपल होते हैं, इटा हमरा देख सी जैसे इटा क्षेत्रों बॉयलिंग पर इलेवेशन का जोन ना कैपेसिटी टेक टू करे कोमेज आते हैं, ए जी क्यू जे टा, शेटा के किन्तु हमरा बोली कैपेसिटी, इबा पोटर कैपेसिटी, शंघाई तो करा हुई थ अमरा मजे तो आँखों को करे चला मन एक टा भूले हो जाते पड़ी आ शेजो ने एक टू रिपीट करा हुए लो आ करना मल्टीपल इफेक्ट एड आँखों करा जोनो मल्टीपल इफेक्ट माने वो चे अनेक गुला इवा पोटर वेसल माने इफेक्ट जो दी पॉर पॉर कनेक्टेड था के शेटा कैमरा आ मल्टीपल इफेक्ट इवा पोटर बोलते सी आ � ये टेम्परेचर एवं की एवं बॉयलिंग पॉइंट जेटा एक ही इखान है जे आमादे दुई टा दवा आते हैं एक टा अच्छे स्टीमर प्रेशर दवा चलो शेखन तक स्टीमर प्रॉपर्टी को लाम रा लेख सी जेट कतो टेम्परेचर हो बे स्टीम कंडेंसेट कतो टुक हो बे शेटा बेर करा हुए सिलो हीट बैलेंसर जोनो एवं आमादे आसे शेटा थे के बॉयलिंग पॉइंट टा कोतो होते हैं प्योर वाटर के क्षेत्रे करने टा होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सिला सो एक्वास सॉल्यूशन है अवश्य सॉल्वेंट होते हैं वाटर आ तो शेटा बेर करे अमरा बॉयलिंग पॉइंट टा देखे शेट टेम्परेचर टा के अमरा बेर कर सिला में जग स्टीम टेबल एवं � आमादेर ये कंसेंट्रेटर टेम्परेचर टक होता है, सो कंसेंट्रेटर टेम्परेचर जोखन पाव गलर, तो प्रोटेक्टर जब हम तुमरा नॉर्मली हीट बैलेंस करो, ये मफ माइनस इटा, इटा किन्तु बेसिकली मफ माइ मफ टक ही बोल से फीट 
মানে ইনপুট মাইনাস হচ্ছে আউটপুট মাইনাস হচ্ছে ইনপুট এরকম একটা ব্যাপার আর কি দুই পাশের ব্যালেন্স করলেই আমাদের স্টিম ব্যালেন্স পাওয়া গেছিল এবং সেইটা অঙ্কটা আমরা করেছিলাম আর কি এই যে এখানে ব্যালেন্সটা ফাস্ট করে ব্যালেন্স করে যে এনার্জি ব্যালেন্সটা করা হয়েছিল এনার্জি ব্যালেন্স করলে আমাদের তারপরে স্টিমের জন্য ইউ এ ডেল্টি ছিল সো এরিয়াটা বের করার জন্য ইউ এ ডেল্টি থেকে এটা বের করা হয়েছিল আর এম এসটা বের করা হয়েছে হচ্ছে যে এম এত হচ্ছে স্টিম ইউজ করা হচ্ছে টোটাল যে কিউটা ছিল এম বাই ল্যামডা এস হিট অফ ভ্যাপারাইজেশন ইন্টু স্টিমের যতটুকু আছে সেটুকি তো হচ্ছে টোটাল হিটার এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে তাই না এই জিনিসটা করা হয়েছিল আর কি টোটাল হিটটার এক্সচেঞ্জটা কিন্তু বেসিক্যালি এই যে স্টিম যেটুকু হিটটা ছেড়ে দিচ্ছে ছেড়ে কনসেনট্রেটেড হচ্ছে কনডেন্সেট হচ্ছে সেটাই কিন্তু সলিউশনের যাচ্ছে এই জিনিসটা একটি ব্যালেন্স এখানে যে টোটাল সলিউশনের ব্যালেন্সটা করা হয়েছে হিটের এই হিটটা বাই হচ্ছে হিটটা থেকে আমরা স্টিম কতটুকু লাগতে সেটা বের করে ফেললাম আর ইউ এট ডেল্টি হিট ট্রান্সফার ইকুয়েশন যেটা রয়েছে সো হিট ট্রান্সফার রেট ইকুয়েশন রেট ইকুয়েশন থেকে আমরা বলছি যে ক্যাপাসিটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল সেটা এখানে বের করা হয়েছে এটুকু ছিল গত ক্লাসের জিনিস তো এটা ওই যে বই যে অঙ্কটা আছে সেই অঙ্কটাই আর কি এখানে দেখানো হচ্ছে তোমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারো ওই স্লাইডে রেখে দিছে আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই এখানে কি রেকর্ডিংটা পজ করা যায় কি না স্টপ ছাড়া তো কোনো অপশনই দেখি না আগে পজ অপশন ছিল আচ্ছা এখন মনে হয় মোটামুটি অনেক আসছে একশো পাঁচ জন চলে আসছে সো আই ক্যান টেক অ্যাটেন্ডেন্স ওকে ইন্টারনেট তো আমাদের সবারই ডিস্টার্ব হচ্ছে সুতরাং কিছু করার নেই রোল ওয়ান আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি একটু কথা বলো ওয়ান স্যার টু থ্রি ইয়েস স্যার ফোর ইয়েস স্যার ফাইভ নাকি এমনি Thirteen? Yes, sir. Fourteen? Fourteen? Yes, sir. Yes, sir. Fifteen? Yes, sir. Sixteen? Present, sir. Seventeen? Nine, Mona. Seventeen, to Mona. Totally nine. Eighteen? Roll eighteen? Eighteen? Mona. Out here. Okay. Nineteen? Yes, sir. 20 yes sir 21 ইন্টারনেট কানেকশন 23 কে তো 23 কে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে কথা বলতেছ না ওকে রাখলাম 24 ইয়েস স্যার 29 yes sir 30 
36 yes sir 37 37 কথা বলতেছ না ওকে ভাই হ্যাঁ দিলাম 38 মনে হয় থাকে না 38 9 39 39 39 40 yes sir 41 yes sir 42 yes sir 43 yes sir 43 44 yes sir 45 yes sir 46 yes sir 47 yes sir 48 to 9 the hazard son 48 as a 48 49 yes sir uh, 50 50 roll 50 shagar vishas okay. 50 51 present sir 52 yes sir 53 sir present us or microphone catch corona okay 54 yes sir 55 55 9 56 sir, 55 present, sir. 56. Sir, 55 network okay 57 to lick the ball of message elect the ball 57 9 58 present sir 59 present sir 60 letter 61 present sir 62 62 63 yes sir 62, two as a 63 yes sir okay 64 present sir 65 present sir 66 nahi to dekha so 66 nahi 67 yes sir 68 yes sir 69 nine, yes one. sir awesome. 70 Yes, sir. Seventy one. Yes, sir. Seventy two. Seventy two. Seventy two. The Hazard Center. Seventy three. Yes, sir. Seventy four. Seventy four. Yes, sir. Seventy five. Yes, sir. Seventy six. Yes, sir. Seventy seven. Nine. Yes, sir. Seventy seven. Uh, okay, seventy seven. Seventy eight. Present, sir. Seventy nine. Yes, sir. Eighty. Yes, sir. Eighty one. Yes, sir. Eighty two. Yes, sir. Eighty three. Yes, sir. Eighty four. Yes, sir. Eighty five. Yes, sir. Eighty six. Yes, sir. Eighty seven. Eighty seven. Eighty seven nine. Eighty eight. Yes, sir. Eighty nine. Monotone nine. Ninety. Yes, sir. Ninety. Uh, Ninety one. Eighty nine. Yes, okay. Uh, Ninety two. Yes, sir. Ninety three. Present, sir. Ninety four. Nine months. Ninety five. Yes, sir. 96 96 microphone is almost right too. Oh, to the house at center. Microphone is almost right to the house.
আর মেসেজ সে লিখতে বলছি আচ্ছা চলে গেল মনে হচ্ছে নাকি দেখাও যাচ্ছে আরো দেখা যাচ্ছে কারা কারা জয়েন করে আমি যেগুলার নাম্বার আছে আমি ক্লাস শেষ করে আবার ওগুলো ঠিক আছে এখন আমরা একটু ক্লাসে যাই কারণ হচ্ছে এটা একটু আগাইতে হবে সমস্যা হচ্ছে যে টাইমে ই করতে পারতেছি না আমি বেশি স্লো হয়ে গেছি সো এই অঙ্কটাই আমরা বেসিক্যালি দেখছি আর কি বলা চলে সো যেটা ছিল আর কি যে একটু হলো ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করে আমরা দেখছি তারপরে আমরা বয়লিং পয়েন্টের টেম্পারেচারটা বাড়াইছিলাম এবং এই অঙ্কটাতে এই জিনিসটা করা হয়েছে এই একই একই জাতীয় অঙ্ক সিঙ্গেল ইফেক্টের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফার্স্টের বইয়ে করা হয়েছে আমরা কতটুকু এরিয়া সেটা বের করার জন্য ইউটা লাগে আর কি আর স্টিম অ্যাভেলেবেল আর স্টিমের প্রাইস যে প্রপার্টিটা স্যাচুরেটেড বলে দিছে সো আমাদের ঝামেলা অনেকখানি কমে গেছে এখানে আগেরটার অঙ্কের থেকে ফিফটি পিএসআই বলে দেওয়া আছে আর ইভাপোরেটার ওয়াটার ওয়াক করতেছে কত তো টেন পিএসআই অর্থাৎ এখানে যে ভেপারটা প্রডিউস হচ্ছে টেন পিএসআই এর টেম্পারেচারে কত আছে আর কি টেন পিএসআই ভ্যাকুয়াম রিলেটিভ টু এখানে একটু টেন পিএসএম ভ্যাকুয়াম লেখা আছে অর্থাৎ কত প্রেশার এখানে কাজ করতেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন আর কি বেসিক্যালি তো আমরা যদি দেখি অঙ্কটাতে আমাদের বলা হয়েছে বেসিক্যালি এই যে দেখো এই ফোর পয়েন্ট সেভেন পিএসআই এই ব্যাপারটা প্রডিউস হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন পিএসআই এর জন্য আমাদের যে স্টিং টেবিল আছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু স্যাচুরেটেড যে বয়লিং পয়েন্টটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তো বয়লিং পয়েন্ট যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কাজ শেষ আর এখানে আমাদের স্টিমের প্রপার্টি বলে দিছে স্টিমের প্রপার্টি যেটা বলা ছিল ফিফটি পিএসআই এবং সেখান থেকে এই যে ল্যামডা 
not এবং এই জিনিসটা পাওয়া গেছে সো আমাদের স্ট্রিম এর প্রপার্টিস থেকে আমরা এটা পেয়ে গেলাম ইউ ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্টটা বলে দিয়েছে তাহলে ইউ যদি আমরা জানি হিটিং এরিয়া রিকোয়ার্ড তা আমরা পেতে পারি আগের অঙ্কের মতই এবং এইখান থেকে যদি আমরা ব্যালেন্স করি এই যে 0.5 एल एवं भीएल एर मानता पाया जाता है। अखंड जो दी 10,050 इटर जो दी सॉल्व बैलेंस टक करा है एक्सएल 0.5 इनटू 10,000 एंड 0.5 इनटू एफ उपान वन इनटू एफ जो दी दे 0.5 इनटू 10,000 दे तले किन्तु हमारे एफ एर मान पाया जाता है। एफ थे के एल बी माइनस को ले हमारे मैटेरियल बैलेंस शूट कत बलिंग पॉइंट है बीपीआर टा कलकुलेशन एक ही भाव एनथालपिगुल एनथालपि डायग्राम जो देखाना हो शेटा थे के अमरा बेसिकली बैठ करा हुए से एवं ये जेटा बाला हुए लो सोडियम हाइड्रोक्साइडर जब बैलेंस कर ले अमरा एफ पाइसी बी वन पाइसी बी नोट पाइसी एवं हीट बैलेंस कर ले यू ए डेल्टी जेटा हीट ओवरऑल हीट टा कर ले अमंदर बी नोट टा पाव जाते हैं एवं बी नोट लैम्डा नोट बा क्यू जेटा चिलो शे बॉयलिंग पॉइंट इलेवेशन एर कार्ब थे के बेर करा हुए से ये होते हैं हमारे बेसिकली इखाने ये गुला दाव हुए से बुए इफाबे बुई टा दाव आर्स आर की बुई थे के तुमरा ये बॉयलिंग पॉइंट अबं फीड बैलेंस करे इटर इक्वेशन टर लाखा हुए से फास्टर बुएर आमे इसके माने छोबी तुल से छोबी तुल लाइट � पहले बॉयलिंग पॉइंट इलेवेशन है जो एंथलपी गुलार जो नो इखान थे कि हमरा एंथलपी गुला बेर करी आ कोटो टेम्परेचर टेन परसेंट है एक टा पाइसी आर एक टा चे फिफ्टी परसेंट है पाइसी फिफ्टी परसेंट है टेम्परेचर कोटो आर एटर जो नो दूसरों ते त्रिशर जो नो चिलो आर एटर टेनर जो नो कोटो चिलो शेट आ जब अपने एक एक पार्टिकुलर केसर क्षेत्र ये रखो मैं एक टप पॉइंट थे क्या हमरा आ 80 परसेंट 50 परसेंट 60 परसेंट 90 परसेंट जो सॉल्यूशन गुला आ से तार बॉयलिंग पॉइंट को तो टुको इलेवेट कर बे शेट आए खान थे क्या बेर करा होता है क्या ये होलो मोटा मोटी भावे कास ये है ना जब अपन 50 परसेंट सॉल्यूश जस्ट मैटेरियल बैलेंस करा हुए से एनर्जी बैलेंस करा हुए से एवं स्टीम करा हुए से इखाने मध्य एक टा जिनिशी होते हैं जब बॉयलिंग पान इलेवेशन टा बाय करते हैं जब बॉयलिंग ए प्रेशर टेम्परेचर जेटा है से आ 10 पीएसए मतलब 4.7 पीएसए जो नो एटर टेम्परेचर टा पैसे इखान थे के एटर जे टेम्परेचर � आ जे टेम्परेचर माने बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जेटा पाव गए से शेखन थे के अमरा इलेवेशन के टेम्परेचर एवं एलएच करे जे हीट बैलेंस करा हुए से एवं ये टा सिंपल मटेरियल एनर्जी बैलेंस ओके क्या रूप प्रश्न है से ये टा एक ही जनरेट दो बार देखा लाम जाते तो मंदर बुस्ते शुभिदा है अखान अमरा मल्टीपल इफेक्ट चला जावो मल्टीपल इफेक्ट चला जावर आगे अमरे एक टू रिमाइंड करा चेस्ट करी अमरे की मल्टीपल इफेक्ट बेस को एक टा फैक्टर का था बोल सी जब अमन U1 A1 A2 इटर अंकशो टा तो अमदर बुए देखा ना हुए से बाद तो अमदर के प्रॉब्लम है कारण हुए से इटर इटा के लोग आचे इटा तो अमे दे ही नहीं मैं स्कैन करते हैं। ये तो अच्छा मल्टीपल इफेक्ट थकते हैं। से मल्टीपल इफेक्ट है बोलते हैं से आ Q1, Q2, Q3 जो दिया है ताले टोटल हीट का तो टुकड़ा लगते हैं। से ये तो लोग Qt दिया लाखा है सर के आ शेटा जो दिया लाखा है U1, A1, Delta 1, U2, A2, Delta 2, Qt आर ये तो जो दिया जोक करा है U1, A1, Delta T1 ये तो कम एक � आमादर लाख बेर की पौरव होते थे आ डेल्टी होते टोटल आ टेम्परेचर इफेक्ट जेटा शेटा होते डेल्टी जेटो को लो जेस शादा अंकशों गुलार जोक फॉल है जेही खाने जेह जिनिस गुला देखता सो माने इफेक्टिव 
যে ডেল্টাটা সেটা বের করার জন্য আমাদের এইখান থেকে কি টোটাল ডেল্টি যেটা হয়েছে অর্থাৎ স্টিমের টেম্পারেচার মাইনাস কি আর লাস্ট যে কনসেনট্রেটেড সলিউশনটা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা টেম্পারেচার ডিফারেন্স মাইনাস হচ্ছে আমাদের কি জিনিসগুলো যাচ্ছে বয়লিং পয়েন্টের যে ইলিভেশনগুলো আছে বিপিআর সেই বিপিআর গুলোকে আমরা বাদ দিচ্ছি মানে বয়লিং পয়েন্ট রাইস বিপিআর দিয়ে বোঝানো হয়েছে আর কি এই হলো এখানে আর ব্যাপারটা ছিল আমরা স্টেপগুলো চলে যাই স্টেপগুলো আমি একটু আজকে তোলার চেষ্টা করছি যাতে একটু বোঝা যায় ওকে আমাদের স্টেপ আচ্ছা এটা তোমাদের আসা অঙ্কটা আগে পড়া দেখায় এ ট্রিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর সিস্টেম ইস টু বি ইউজ টু কনসেনট্রেট ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টু ফিফটি পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পরিণত করতে হবে ফাইভ পারসেন্ট আছে সেটাকে ফিফটি পারসেন্ট কনসেনট্রেট করতে হবে এই যে এখানে দেখো আমাদের এই যে ফাইভ পারসেন্ট বলে দিছে এইটা ভ্যালু দেওয়া আছে আর ফিফটি পারসেন্ট প্রোডাক্টের অবস্থা বলে দিছে সো তারপরের যে কথাটা বলছে অঙ্কটাতে ফিড টু কনসেনট্রেট ফিড ইন্টারিং অ্যাট সিক্সটি ডিগ্রি ফারেন হাইট সো এই যে সিক্সটি ডিগ্রি ফারেন হাইটের ফিডের কথাটা বলে দেওয়া হয়েছে ফিড হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ফারেন হাইট আর কি জিনিস ইনফরমেশন দিছে ফিড ইন্টারিং সিক্সটি ডিগ্রি ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফিসেন্ট এইট হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড সো এই যে ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফিসেন্ট কী দিয়ে লেখা হয় ইউ ওয়ান দিয়ে লেখা হয় সো এইট হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড আর একটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এই হচ্ছে আমাদের তিনটা জিনিস হলো আমাদের হিট ট্রান্সফার কফি সেন্টার কথা বলছে গিভেন ওয়াটার স্টিম ইজ অ্যাভেলেবেল অ্যাট একশো পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট একশো পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন সরি পিএসআই দেওয়া আছে সো একশো পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন সরি পিএসআই এর যে প্রেশারটা আছে এটাতে স্যাচুরেটেড স্টিমের যেটা ভ্যালুটা নর্মালি যদি ই থাকে সেইটা হচ্ছে তিনশো চৌচল্লিশ সেটা ওই ই থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে ইজেক্টর ক্যাপাবল মেনটেনিং ওয়ান পিএসআই ইজেক্টর হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটা তোমাদের একটু পড়ানো হবে যে ভেকুয়াম তৈরি করার জন্য আমরা ওয়াইডলি ইউজ করে থাকি ভেকুয়াম পাম্প এবং ভেকুয়া ইজেক্টর ইজেক্টরটা হচ্ছে কস্টলি কম সো ভেকুয়ামটা কত তৈরি করতেছে প্রডিউস ওয়ান পিএসআই মেনটেনিং প্রেশার উইল বি ইউজড ওয়ান পিএসআই সো ওয়ান পিএসআই মেনটেনিং এ প্রেশার অফ ওয়ান পিএসআই সো ওয়ান পিএসআই প্রেশারে আমাদের অ্যাপসুলেটে এই টেম্পারেচারটা হয়েছে এই হচ্ছে মেইন কথাটা সো আগের মতোই বয়লিং পয়েন্ট আছে তাই কিন্তু আমরা কিন্তু এই ভি টু যে স্টিমটা আছে এইটার কিন্তু অবস্থা আমরা জানি না ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা একটু আলাদা রং দিই তাহলে বোঝা যাবে যে এই ভ্যালুগুলো আমরা জানি না সো এই ভ্যালুগুলো বাইর করার জন্য আমাদেরকে কিছু অ্যাজামশন করে নিতে হবে এবং সেখানে কি করতে হবে ওই জিনিসটাকে আমরা ই করে নেব আর কি ট্রায়াল এর করে বাইর করতে হবে হিট ট্রান্সফার রিকোয়ার্ড ফর ইচ ইফেক্ট হ্যাঁ হোয়াট উইল বি স্টিম কনজামশন অফ দিস ইকোনমি সো এটা হলো মেইন কথাটা দ্য লার্জ এনাফ টু প্রডিউস এত টেন টেন টন সো আমাদের প্রোডাক্টের পরিমাণটা লেখা আছে টেন টন পার আওয়ারে এটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে সো এইখানে আমাদের বইয়ে লিখে দিছে কারণ এটা যেহেতু ট্রায়ালের ব্যাপার আমাদের কন্ডেন্সারের প্রেশার জানি সো কন্ডেন্সারে যদি আমরা প্রেশার জানি সিঙ্গেল ইফেক্টের মতো একইভাবে আমাদের এই প্রেশার থেকে এই যে প্রেশার যেটা দেওয়া ছিল প্রেশারটা কত দেওয়া ছিল এখানে ওয়ান পিএসআই এ সো ওয়ান পিএসআই এর জন্য আমাদের এই যে এত ফারেন হাইট হচ্ছে ভেকুয়াম মেনটেন ওয়ান পিএসআই ওয়ান পিএসআই বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রেশারটা আছে সেই প্রেশারে ইকুয়াল লার্জ এনাফ টু প্রোভাইড টেন টনস ওয়ান পিএসআই মেনটেন করতেছে সো একশো এক ডিগ্রি ফারেন হাইটে লাস্ট ইফেক্টের কথাটা বলতেছে যে প্রোডাক্টের ক্যাপাবল ইজেক্টরটা সাধারণত কোথায় থাকতেছে লাস্ট ইফেক্টে আর স্টিম সবসময় কোন ইফেক্টে থাকে আমরা মাল্টিপল ইফেক্টে বলছি লাইভ স্টিম সবসময় প্রবেশ করে ফার্স্ট ইফেক্টে এবং সেখান থেকে কাউন্ট শুরু হয় লাইভ স্টিম সো লাইভ স্টিমের টেম্পারেচারের সাথে আমরা টেম্পারেচারগুলো পায়ে গেলাম এই হচ্ছে ফার্স্ট কথাটা বলছে সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ এখানে বলছে যে এখানে ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করতে হবে এবং ওভারঅল ফ্রম ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স ডিটারমিন দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ইভাপোরেশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ইটস অ্যামাউন্ট ইভাপোরেশন অ্যামাউন্ট অ্যাজুমিং ইকুয়াল ইভাপোরেশন ইন ইচ ইফেক্ট যে ইভাপোরেশনের যে ইফেক্টটা হবে সেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা স্টার্ট করার জন্য এজম করতে হবে বেশ কিছু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু ইকুয়াল টু ভি থ্রি আরেকটা জিনিস এজম করে নেয় এরিয়া হচ্ছে সমান 
এই দুইটা জিনিস অ্যাজুম করে নিতে হবে ইকুয়াল ইভাপোরেশন ইন ইচ ইফেক্ট সো ভি ওয়ান মানে ইভাপোরেশন হচ্ছে প্রত্যেকটাতে ইচ ইফেক্ট দ্য পোর্শন মে বি কনসিডার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি দ্য অ্যাজুম ভ্যাপার কোয়ান্টিটিস উইল বি গিভেন এস্টিমেট দ্য করেসপন্ডেন্ট অফ দিস সো আমরা যদি প্রত্যেকটার ভেপার আমরা ধরে নেই যে সমান তাহলে আমরা প্রতিটার কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করতে পারি এই জিনিসটাই করা হয়েছে আর কি এই যে পয়েন্ট ফাইভ আমাদের ওভারঅলটা ছিল ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স পয়েন্ট ফাইভ এফ পাঁচ পার্সেন্ট ছিল এবং ফিডার ছিল এবং টোয়েন্টি থাউজেন্ড হচ্ছে তোমার এটার কি বলে আমাদের প্রোডাক্ট যেটা যাচ্ছে সেই প্রোডাক্টের আমি কি ভুল কোথাও চলে গেলাম নাকি না প্রোডাক্টের যেটা এখানে তো কোনো কারণে লিখতে ভুল হয়ে গেছে যাই হোক টোয়েন্টি থাউজেন্ড হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভের মতো যাচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড সেই কারণে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আসতেছে ক্যালকুলেশনটা আমরা দেখতে পারবো এতর মতো আসতেছে তাহলে ফিডটা ওই টোটাল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা যদি ফিডের ক্যালকুলেশন করি পয়েন্ট ফাইভ আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা কোনো কারণে হয়তো লিখতে ভুল হয়ে গেছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ছিল আর কি সো টোয়েন্টি থাউজেন্ড যদি ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করি এই টুকের জন্য এই স্টিম এই স্টিম এবং ভেপার তাহলে কি আমাদের টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন্টু এটার যে সলিউশনের কনসেনট্রেশন ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড এফ ইন্টু কত আসবে এটা যদি এফ থাকে এফ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ সমান সমান টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন্টু কত পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে সো এই দুইটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা এফের ভ্যালুটা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সো এই জিনিসটাই এখানে বেসিক্যালি করা হয়েছে এফ এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেছি সো এফ এর ভ্যালু যদি এফ হয় তাহলে আমাদের কতটুকু ব্যালেন্স করতেছে ওভারঅল যদি ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করি ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করলে এইটুক যত ফিড যেটুক যাচ্ছে এই লিকুইডটা এই কনসেনট্রেট হয়ে সবগুলো একত্রে যোগ হয়ে কিন্তু বের হচ্ছে এখানে কিন্তু কানেক্টেড আর যতগুলো ভেপার আছে এটা কানেক্টেড হয়ে অ্যাট দ্য এন্ডে ভেপার যেগুলো প্রডিউস হচ্ছে সবগুলো বের হচ্ছে সো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি বা যেটাই বলো সো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি যেটা লেখা হয়েছে সেই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি কিন্তু যদি তিনটা যোগ করি এই তিনটা মাথা দিয়ে বের হচ্ছে সমান এল থ্রি থেকে যদি বাদ দিয়ে দেয় অর্থাৎ টু টু হান্ড্রেড থেকে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বাদ দিলে আমাদের ওয়ান এইটি থাউজেন্ড আসতেছে অর্থাৎ টোটাল ভেপার কতটুকু হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় স্টেপে বলা আছে কি এখানে আমরা বলে দিছি ইকুয়াল ভেপার এবং ইকুয়াল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইভাপোরেশন ইকু টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ইভাপোরেশন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যামাউন্ট ইজ এজম ইকুয়াল ভেপার ইভাপোরেশন ইজ ইফেক্ট সো এখানে আমরা শুরু করার জন্য বলতেছি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি সো একশো আশির যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ দিই তাহলে অবশ্যই সিক্সটি থাউজেন্ড হচ্ছে সো সিক্সটি থাউজেন্ড হইলে আমাদের টেন থাউজেন্ড হচ্ছে ভি ওয়ানের ফার্স্ট ইফেক্টে যদি যাই ফার্স্ট ইফেক্টে বলতেছে আমাদের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বাই টেন থাউজেন্ড কীভাবে আসতেছে কীভাবে আসতেছে টু টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড এটা যে যেহেতু এটা টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড আছে আর এইখানে আসতেছে এল ওয়ানে বলতেছি ষাট হাজার তো ষাট হাজার থেকে যদি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড হয় তাহলে কত থাকে এল ওয়ানটা কত থাকবে এল ওয়ানটা থাকবে একশো চল্লিশ হাজার সো এটা যদি এফটা এখান থেকে আমরা এই যে ব্যালেন্স থেকে পাচ্ছিলাম হচ্ছে টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ঠিক আছে আর এটা হলো আমাদের প্রত্যেকটা কত করে ভি ওয়ান হচ্ছে গিয়া আমাদের ষাট হাজার সরি ষাট হাজার তাহলে এল ওয়ানটা কত আসবে এল ওয়ানটা এটা থেকে বাদ দাও ষাট হাজার তাহলে হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সো এইটা হলো ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমরা কি এক্স এফ এর মানটা এক্স ওয়ানের মানটা এল ওয়ান এক্স ওয়ানের মানটা পাচ্ছি সো এল ওয়ান এক্স ওয়ানের যে মানটা সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বোঝা গেছে টেন থাউজেন্ড ভাগ একশো চল্লিশ হাজার হচ্ছে ওইটার কনসেনট্রেশন টেন থাউজেন্ড হইলো কেন এটা কেউ বুঝছ টেন থাউজেন্ড হইলো কেন এটা হচ্ছে এফ ইন্টু এফ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এফ কত টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড তাই তো তাহলে আর এই সাইডে কত এল ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান সো এল ওয়ানের মানটা কত আছে ব্যালেন্স থেকে আমরা পাইছি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ভি ওয়ানের মান হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড মাইনাস সিক্সটি থাউজেন্ড সো হাজার ওয়ান ফোর্টি থাউজেন্ড ইন্টু এক্স ওয়ান সো এক্স একশো চল্লিশ থাউজেন্ড বাই এটা যদি তুমি এটা ই দাও তাহলে এটার কিন্তু 
प्रवेश करते সো এইটার মাঝে তিনটা টেম্পারেচার আমাদেরকে ধরে নিতে হবে মানে আর দুইটা টেম্পারেচার আমরা জানি না বেসিক্যালি ভি1 আর ভি2 সো ভি1 ভি2 এর মানটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা একটা ধরে নিব যে ভি1 এবং ভি2 বয়লিং করতেছে 285 স্টার্টিং হিসাবে 230 সো আমাদের বয়লিং পয়েন্ট ইলেভেশন 285 এবং 230 এর জন্য কার্ভ যেটা আছে ডুরিংহ্যাম প্লট সেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি এই বয়লিং পয়েন্ট রাইজটা পেয়ে গেলাম সো আমাদের একটা জিনিস ছিল বয়লিং পয়েন্ট রাইজ গুলো মাইনাস করতে হবে তাহলে আমরা ইফেক্টিভ যে টেম্পারেচার সেটা তাহলে আমাদের টোটাল টেম্পারেচার ডিফারেন্স কি হচ্ছে স্টিম যেটা যাচ্ছে 344.3 আমাদের স্টিম ছিল হচ্ছে এই জায়গা দেখো 344.3 ছিল আর এটার যে বয়লিং যেটা ছিল 101 আর এইখানে যে টেম্পারেচারটা আসছে সেটা কত 101 ছিল মানে লাস্ট পয়েন্টে এটা হচ্ছে ব্যাপার সো 101.7 আর বয়লিং পয়েন্ট রাইজ গুলো মাইনাস করে দিলাম টোটাল তাহলে এটা হলো ইফেক্টিভ আমাদের টেম্পারেচার সো ইফেক্টিভ টেম্পারেচার যখনই আমরা জানা গেলাম তখন আমাদের ছিল হচ্ছে u1 a1 ডেল t1 সমান সমান এটা এবং এটা এটা প্রত্যেকটার হিট গুলো সমান এই হিসাবে চিন্তা করা হচ্ছে অর্থাৎ এজুমিং দ্য q1 q2 q3 এটা ধরে দ্বিতীয় অ্যাজাম্পশন হচ্ছে এটা সো এবং v1 v2 मानसमिकल फैक्टर समान है बद दिए दीटू डेल्टन मान टेम्पारेचर डिफरेंस ফার্স্ট ইফেক্টে সেকেন্ড ইফেক্টে এটার অনুপাতগুলো এরকম আসছে সো আর আমাদের আরেকটা কি বলা দাও আছে এই যে এটা ডেল টি ইফেক্টিভ ডেল টি ইফেক্টিভ মানে হচ্ছে ডেল টি 1 ডেল টি 2 ডেল টি 3 যে যে টেম্পারেচার যে বাড়তেছে সেটা হচ্ছে 157.6 এই যে 157.6 সো এইটার আমরা জানতেছি এই অনুপাতগুলো জানতেছি সো তিনটা তিনটা ইকুয়েশন যখন আসছে তখন আমরা ইজিলি ক্যালকুলেটরে টিপ দিলে আমাদের টেম্পারেচার ডেল টি 1 ডেল টি 2 ডেল টি 3 আসতে পারে বোঝা গেছে এটুক পর্যন্ত বোঝা গেছে কিছু মোস্ট অফ দাম কিছুই মনে হয় বোঝা নাই তো কথাও বলতাছ না স্যার বোঝা গেছে স্যার ওকে সো আমাদের এখানে আমরা টেম্পারেচার গুলো বুঝতে পারলাম সো টেম্পারেচার রাইজ এ হচ্ছে ডেল টি 1 টা হচ্ছে ফার্স্ট ইফেক্টের টেম্পারেচারটা কতটুকু রাইজ হচ্ছে যে টেম্পারেচার আমাদের দেওয়া ছিল অর্থাৎ আমাদের যে স্টিম যেটা ছিল সেটার থেকে 171 মাইনাস এত এই ডেল টি 1 গুলা এইভাবে করে প্রত্যেকটা বাদ যাচ্ছে আর কি এবং সেই টেম্পারেচারটা এই যে রাইজের জন্য এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে সো একটা হচ্ছে ভেপার প্রডিউস হচ্ছে টি 1 এর পয়েন্টে এবং টি 1 পয়েন্টে ভেপার প্রডিউস এর সাথে এই বয়লিং পয়েন্ট আপগ্রেড হচ্ছে সো এই যে টেম্পারেচার গুলো আমরা পাইলাম এই যে টেম্পারেচার গুলো পাইলাম এটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি কি করতে পারি ম্যাটার এনার্জি ব্যালেন্স করতে পারি এনার্জি ব্যালেন্স করার জন্য এই যে ভি নট কোনটা ছিল ভি নটটা ছিল হচ্ছে স্টিমের যে अमाउंटটা আছে এটাকে আমরা ভি নট দিয়ে ডিফাইন করেছিলাম সো ভি নট ইনটু ল্যামডা এস1 হচ্ছে যে মানে যে মানে হিট অফ ল্যাটেন হিট অফ এনথ্যালপি যেটা সেটাকে লেখা হয়েছে আর একটা ব্যালেন্স কোথায় আসছে এফ এইচ এফ মানে ইনপুটে যতটুকু এনার্জিটা দেওয়া হচ্ছে এনথ্যালপিটা এটা 50% এর জন্য ওই গ্রাফ থেকে আগের মতই বের করে নেওয়া হচ্ছে v1 h1 এবং এইটুক হচ্ছে f v1 মানে হচ্ছে বেসিক্যালি l এর কথা বলা হয়েছে মানে এই ফার্স্ট ইফেক্টের সো একই ভাবে সেকেন্ড ইফেক্টের জন্য ওই একই ব্যালেন্সটা লেখা হয়েছে v1 h1 f v h1 v1 h1 টা হচ্ছে ফার্স্ট ইফেক্টে যে ভেপারটা দিয়ে স্টিম করা হয়েছে এবং v2 হচ্ছে এই জায়গায় আসছে সো v1 h1 v sd2 এটা ব্যালেন্সটা লেখা হয়েছে তিনটা এনার্জি ব্যালেন্স লেখার পরে এই যে তিনটা এনার্জি ব্যালেন্সের ইকুয়েশন লেখা হলো সেই তিনটাই ব্যালেন্স দিয়ে আমরা বেসিক্যালি কি করতে পারি তিনটা ভেরিয়েবল আছে দেখো v0 সবগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়ে দিয়েছে এখানে মনে হয় তিনটা একটা দুইটা তিনটা তিনটা ভেরিয়েবল আছে সো এই তিনটা ভেরিয়েবলকে 
তিনটা ভি নট ভি ওয়ান আর ভি থ্রি তো আমরা জানি সো এই তিনটা দিয়ে ব্যালেন্স করলে তিনটা ইকুয়েশনে আমরা কি করতে পারি ভি নট ভি ওয়ান ভি থ্রি এগুলোর মান সবগুলো চলে আসতেছে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট অ্যাজামশন কি ছিল ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু ইকুয়াল টু ভি থ্রি ঠিক আছে সেটাই তো ছিল আমাদের আবার আরেকটা অ্যাজামশন ছিল যে এরিয়াগুলো সমান সো এটা তো আমাদের সাথে মিলতেছে না ভি নট ভি টু এবং ভি ওয়ান কিন্তু সমান না সো এই জন্য আমাদের আবার ট্রায়াল এরর করতে হবে ট্রায়াল এরর করার আগে আমাদের যেটা করতে হবে এরিয়াটা মাপতে হবে এরিয়াটা মাপলে আমরা যে ইউ ওয়ান ইউ ডেল টি ওয়ান এই ইকুয়েশনে আমরা লিখছি ওই যে যে এনার্জি যেটা ছিল সেটাকে দিয়ে আমরা এরিয়াটা বাইর করছি প্রত্যেকটার এরিয়া সো এরিয়া বাইর করলে আমাদের এখানে একটা ফর্মুলেশন আছে আমরা এই যে এটাকে যে আমরা বলছি হচ্ছে সমান তো আমাদের সমান যে ডেলটি ওয়ান হবে সেটা দিয়ে এটা লিখছি আর এ ওয়ানের সাথে ডেলটি ড্যাশের এ এম হচ্ছে কি সমান যদি হয় প্রত্যেকটা ইফেক্টে ডেলটি ওয়ান দিয়ে এইভাবে লেখা হয়েছে আর কি সো ওভারঅল হিট কিন্তু আসলে আমাদের যে অঙ্কটা আসছে ডেলটি ওয়ান এই দুইটা ইফেক্টের হচ্ছে টেম্পারেচার এরকম চেঞ্জ হবে সো এই তিনটার ইকুয়েশনের যদি ব্যালেন্স করা হয় তাহলে আমাদের এরকম একটা ফর্মুলেশন আসে যে দুইটারই ইফেক্টিভ টেম্পারেচার ডিফারেন্স তো সমান থাকবে তাই না ওই পারে যা থাকে এই পারে তাই থাকে ওই যে এই ইকুয়েশনগুলো এখানে বসাই দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দিলাম সাবস্টিটিউট করে দিলে আমরা এ এম অর্থাৎ ইকুয়াল ইভাপোর এরিয়া যদি হয় আমরা যে এরিয়াগুলো পাইলাম সেটা দিয়ে ক্যালকুলেট করলে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি আমরা পাইছি সেটা দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে ক্যালকুলেটার এটা হলো ফর্মুলা সো আমরা এই ফর্মুলাতে বেসিক্যালি বসায় আমাদের নতুন ডেলটি ওয়ান ডেলটি টু ডেলটি থ্রি পাইছি ঠিক আছে সো ডেলটি টু ডেলটি ওয়ান ডেলটি থ্রি পাইলে আমাদের আগের মতো আর চলে আসলো আমরা আবার হিট ব্যালেন্সে বসাইলাম হিট ব্যালেন্সে অ্যান্থালপি ক্যালকুলেট করে বসানোর ফলে আমরা তিনটার ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি পাইছি এইবার দেখো আমাদের ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি মোর ক্লোজ চলে আসছে আসলে তো ট্রায়াল এরারে আমরা সাধারণত দুই দুইবার বা তিনবার এক্সপেক্ট করি তিনবার হলো বেস্ট সলিউশন দুইবার হইলো মোটামুটি এইটি পারসেন্ট পাওয়া যাচ্ছে আমার সো তিনবার হচ্ছে তোমার ট্রায়ালটা এখন তো কথা হতে পারে যে আমাদের তো এক্সাক্ট কাছাকাছি আসবে না হ্যাঁ এক্সাক্ট কাছাকাছি না আসার এই চান্স বেশি যেহেতু এটা হচ্ছে তোমরা এক্সামে ট্রায়াল এরারের যে পয়েন্টটা তুমি ধরছো সেই পয়েন্ট থেকে কারণ ভি ওয়ান টেম্পারেচার ডিফারেন্স আমরা স্টার্টিং ক্যালকুলেশন যেটা করছি সেখান থেকে যদি ডিফারেন্স আসে সো সেইটা একটা ফ্যাক্টর সো আমাদের এই যে এগুলো কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসে ভি ভি ওয়ান ভি টু কিন্তু এই যে ভি টু ভি থ্রি কিন্তু খুব কাছে সো ভি ওয়ানটা একটু দূরে আছে আরও ট্রায়াল রান করলে আরও সুবিধা হতে পারে এই দুইবার যদি করা হয় মোটামুটিভাবে আর রিজনেবল ই করলে আমরা মানে ফার্স্ট ট্রায়াল সেকেন্ড ট্রায়াল এইটুকুই আমরা এক্সপেক্ট করি অঙ্ক তোমাদের করার জন্য এটুকু বুঝা গেছে এই অঙ্কটা সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি এগুলা ট্রায়ালটা কোথায় শুরু থেকে ধরব একটু আগে বলবেন হ্যাঁ শিওর আমরা তাহলে আগে চলে যাই আমি তো ভাবছিলাম আজকে দুইটা জিনিস পড়াইতে পারবো এই যে স্টেপগুলো লেখা আছে ফার্স্ট হচ্ছে প্রোডাক্টের যে কনসেন্ট্রেশনগুলো আছে কনডেন্সার প্রেসার ডিটারমিন দা টেম্পারেচার আমরা এটা এই যে ফার্স্টে আমরা এই যে টেম্পারেচারগুলো বাইর করে নিলাম যে স্টিমের টেম্পারেচার পেয়ে গেলাম ওই লাস্ট ইফেক্টের ইজেক্টর যেটা দিচ্ছে সেটা থেকে পেয়ে গেলাম সো সাধারণত লাস্ট এবং ফার্স্ট এমে টোটাল টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা আমরা পাচ্ছি এটুকু বোঝা গেছে তো না সো এটা থেকে আমরা ফার্স্ট কি করব আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি সমান ধরে স্টার্ট করছে ঠিক আছে এই যে এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি সমান ধরে শুরু করছে আমাদের টেম্পারেচারের ডিফারেন্সটা কত একশো এক আর তিনশো চৌচল্লিশ তিনশো চৌচল্লিশ কার স্টিমের আর লাস্ট ইফেক্টের যে বয়েল করতেছে সেই ওয়াটারটার টেম্পারেচার মানে ভেপার যেটা প্রডিউস হচ্ছে সেটার টেম্পারেচারটা আমাদের একশো এক সো এইটার সাথে ব্যালেন্স হচ্ছে মাইনাস এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমাদের দেখানো হয়েছে একটু আগে মানে প্রথম দিকে একটু আমরা রিপিটে আলোচনা করছিলাম বয়েলিং পয়েন্ট রাইসটা সো এই যে তিনটা এখানে কিন্তু আমরা এই যে বয়েলিং পয়েন্ট অফ মাঝখানের যে দুইটাই ই আছে যে এখানে তো আমাদের এই ভি ওয়ান এবং ভি টুর কিন্তু কত টেম্পারেচারে বয়েল করতেছে সেটা দেওয়া নাই সো আমরা স্টার্ট করতেছি বেসিক্যালি ভি ওয়ানের টেম্পারেচার কত ভি টুর টেম্পারেচার কত সেটা ধরা এবং সেই দুইটা ধরা এটা তো জানি ভি থ্রিটা জানি ভি থ্রি জানলে আমরা এল এরও কিন্তু টেম্পারেচারটা পাওয়া যাচ্ছি ঠিক আছে এল এরটা কেন পাচ্ছি কেউ বলতে পারো 
এটা যদি জানি তাহলে এটা পাবো কেন হ্যাঁ ডিউরিং হ্যাম প্লট যেটা আছে ডিউরিং হ্যাম প্লট অনুসারে কনসেন্ট্রেশন যে ডায়াগ্রামটা আছে ফার্স্ট সিঙ্গেল ইফেক্ট আমি দেখাইছি হাতে ধরে ধরে ওই গ্রাফ থেকে বের করে ফেলা যায় সো ওই জন্য এটা হয়ে যায় মানে বয়লিং পয়েন্ট রাইসটা এখানে সলিউশনের জন্য আসে ঠিক একই ভাবে এই দুটো আমার তাহলে জানা দরকার আর কি বেসিক্যালি কথাটা সো আমাদের এটা হলো 285 এবং 230 এই দুটো ধরে নেওয়া হয়েছে বয়লিং পয়েন্ট আর বয়লিং পয়েন্ট যেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইকোনমিক্যাল কেসে আমরা তোমাদেরকে এই দুটো প্রমাণ আমরা স্লাইডে দিছিলাম কথা বলা হয়েছে যে ইকোনমিক্যাল কেসে এরিয়া সব সময় সমান সো আমরা হিট যদি সমান ভাবে প্রবাহ করে আমরা ধরে নেছি তাহলে আমাদের এই হিট যদি সমান ভাবে হয় তাহলে আমাদের ডেল টি টি এল টি ওয়ান এর এই অনুপাতে পাওয়া যাচ্ছে আর এই যে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি এইটার মান কি দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কের ফার্স্টেই বলে দেওয়া আছে যে এই যে এইট হান্ড্রেড ফিফটি আর থ্রি হান্ড্রেড বিটিউ ওভারঅল হিট ট্রান্সফার সো এটার দেওয়াতে আমাদের কি আসতেছে আমরা ডেল টি ওয়ান ডেল টি টু ডেল টি থ্রি ইত্যাদি পায়ে গেলাম ঠিক আছে সেখান থেকে স্টিম থেকে আমাদের প্রত্যেকটা ইফেক্টের অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচারগুলার প্রোফাইল পায়ে গেছি সো প্রত্যেকটার যেহেতু প্রোফাইল পায়ে গেলাম সেখানে আমাদের এনার্জি ব্যালেন্স করা হয়েছে এনার্জি ব্যালেন্স করে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি পাইছি সো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটু মানে বেস্ট ডিফারেন্স হ্যাঁ কিন্তু আমরা বলে নিছি কি ইকুয়াল ঠিক আছে অ্যাজামশন ফার্স্ট স্টার্ট হয়েছে অ্যাজামশন হচ্ছে ইকুয়াল সো আমাদের ইকুয়াল না কিন্তু তা সেই জন্য আমরা আবার এটাকে প্যাঁচাচ্ছি আর কি এরিয়া বাইর করে নেই আর কি এরিয়া তো সিঙ্গেল ইফেক্টে বাইর করছি ওই একই সূত্র যতটুকু কিউ লাগছে বা ইউ ওয়ান অ্যান্ড ডেল্টি ওয়ান ডেল্টি ওয়ান হচ্ছে ওই পার্টিকুলার জন্য ইফেক্টিভ যে টেম্পারেচারটা আছে সেটা দিয়ে আমরা এরিয়াটা বের করছি এখন এরিয়াও কিন্তু আমাদের অ্যাজামশন কী আছে এই যে আমরা যে অঙ্কটা শুরু করছি অ্যাজামশন কিন্তু দেখো এইট হান্ড্রেড বাই ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এখানে কি ইউ ওয়ান এবং এ ওয়ান মানে এরিয়াগুলো সমান ধরে নেওয়া হয়েছে সো যেহেতু সমান না এই জন্য এখানে একটা একটা কনসেপ্ট আনা হয়েছে এ এম যদি তোমার সমান হয় আর ডেলটি যদি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে তাহলে একটা টেম্পারেচার যদি আলাদা হয় এই ডেলটি ওয়ান ডেলটি টু ডেলটি থ্রির মান ধরা হয়েছে এই টেম্পারেচার যে টোটাল ইফেক্টিভ হচ্ছে আর যদি সমান হয় সেটার জন্য যেটা হচ্ছে সেটা ধরে আমাদের এখানে একটা এ এম এর মান বাড়ি করা হয়েছে এরিয়ার সমান হইলে সো সেটা থেকে আমাদের বেসিক্যালি ওই যে সমান হইলে কত টেম্পারেচার ডিফারেন্স আসে ইফেক্টিভ প্রত্যেকটা স্টেজে সেটা বাইর করে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা বের করলেই আমাদের আমরা জানি যে এটা থেকে যে তিনটা ভ্যালু আসে এবং টোটাল টেম্পারেচার ডিফারেন্স কত টোটাল টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা ডেলটি ইফেক্টিভ টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা এই যে ডেলটির ওয়ান টু থ্রি যে আগে যেভাবে সামেশন করে বাইর করা হয়েছে না ডেলটি ইফেক্টিভ সেভাবে বাইর করলেই আমাদের চলে আসতেছে কি ডেলটি ওয়ান ডেলটি টু ডেলটি থ্রি থেকে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি ইত্যাদি পাওয়া পায় গেলাম সো ওইটার পরে একইভাবে ওই একই ইকুয়েশনে যদি আমরা অ্যান্থালপির ইকুয়েশনে বসানো হয় তাহলে আমাদের এটা রিপিট করতেছে বেসিক্যালি আমাদের রিপিটটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে এই যে এই 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 অংশটুকু বেসিক্যালি এনার্জি ব্যালেন্সের ইকুয়েশনটাই কয়েকবার টাইট করবে মানে একবার এটা বাইর করা হলো এনার্জি ব্যালেন্স তারপরে আবার ওই টেম্পারেচার ধরে আবার দ্বিতীয়বার করা হলো এইটুকুই হচ্ছে কাজ স্যার যদি আমরা যে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি যে সমান ধরলাম এবং ওটা যদি লাস্টে আমাদের ওইটা চলে আসতে ধরেন তাহলে কি আমরা কি হচ্ছে ওই যে হিট ট্রান্সফার কোভিশনটা যাইতাম না এরকম ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এই যে কাঁচা কাছে চলে আসছে এটা তো এখানে আগের টার থেকে একটু বেটার পাওয়া গেছে আর কি দেখো এটা ঠিক আছে মানে আমি আর আরো কাঁচা কাছে আসতে পারে ট্রায়াল এরর যত বেশি করা হবে তত তো তাড়াতাড়ি আসে না তোমরা ট্রায়াল এরর করছো না सोलूशन कर ইয়াতে পিএইচডি তে ছিল একটা অংশ আমার সিমুলেট করা সেখানে ওই হাইড্রোস্ট্যাটিক ইত্যাদি আর আর টেম্পারেচার ইফেক্ট গুলো কাউন্ট করা হয়েছিল সেখানে বেসিক্যালি কিন্তু কম্পিউটার কি করে অনেকবার ট্রায়াল এরর করে ঠিক আছে ওটা একেবারে কাঁচা কাছে একেবারে মিলাই ফেলায় ওইখানে তুমি হাইসিস তোমরা হয়তো সেকেন্ড টার্মে যাবে তো হাইসিস বা অন্য জায়গা বা যে সিমুলেটর যদি তোমরা কখন যখন ইউজ করবে তো একবার যায় ওরা কিন্তু মিলাই ফেলা কম্পিউটারে সো অনেকবার ট্রায়াল এরর অটোমেটিক করে ওইটা নিউটন রেপশন মেথড এর অ্যাডভান্স 
টেকনিক গুলা ইউজ করা হয় যাতে একেবারে এররটা ই হয়ে যায় ট্রায়াল এরর এই এই জিনিসটা তোমরা যেটা দুই স্টেপ করলা কম্পিউটার বা অন্য জায়গায় বাস্তব তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বসবা তোমরা তো আর এটা বসে বসে ক্যালকুলেশন আর দরকার নাই এখনকার দিনে এটা বেসিক্যালি ওই টুলস গুলা যেটা আছে সেটাই করে দেবে ক্যালকুলেশন এটা তোমাদের ফান্ডামেন্টালটা বোঝা দরকার সেই জন্যই মানে এই ট্রায়াল এরর গুলা করা হচ্ছে আর আমি তোমার মনে হয় क्वेश्चनটা ঠিকমতো বুঝি নাই এমনি প্যাচাল পড়তেছি তুমি বলো তো আবার কি বুঝাইতে চাইছো বুঝছো কিনা परीक्षार বেটার আসার কোনো ব্যাপার নাই তোমরা যে পয়েন্ট থেকে আসছো সঠিক ভাবে অঙ্কটা করলেই দুইটা স্টেপ করলেই আমরা ওকে বুঝা গেছে কারণ তোমার অ্যাজাম্পশন তো একবার কারেক্ট আসছে না তবে তুমি যদি এখন তোমার টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে বলো তো দেখি হাইয়েস্ট টেম্পারেচার কত এই সিস্টেমে স্টিমের টেম্পারেচারটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ঠিক আছে 300 কত ডিগ্রি 340 আর 101 তুমি যদি এখন 400 ধরো ফার্স্ট স্টেজে তাহলে তো এটা রিজনেবল অ্যাজাম্পশন না ঠিক না তো তাহলে তো অবশ্যই তুমি একেবারে আউট অফ কন্ট্রোলে চলে যাবে তো সেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার এই দুইটার মাঝামাঝি একটা রিজনেবল অ্যাজাম্পশন ওটা যেমন 280 ধরছে 280 এর পরেও কিন্তু আরো নিচেও ধরা যায় তো ঠিক আছে সো ধরে আমরা স্টার্ট করতে পারতাম কিন্তু 340 गरम करते ठंडा जिन माझामाझी एक अंक देखो आशी मत धरसे शुरू कर समय चले गुरुने मत शेष कर बंद करी